ഹലോ എവരിവൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷനകത്തെ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് മെക്കാനിസം അതുമല്ലെങ്കിൽ ടാബു മെക്കാനിസം ഇത് മൂന്ന് പേരും സെയിം ആണ് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരുകളാണ് ബ്രിഡ്ജിങ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ടാബു മെക്കാനിസം ഔട്ടർ സ്പിയർ പഠിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നോൺ ബ്രിഡ്ജിങ് മെക്കാനിസം അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കസ് തേറി ഓക്കെ ഔട്ടർ സ്പിയറും ഇന്നർ സ്പിയറും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നർ സ്പിയർ ഔട്ടർ സ്പിയറെ കഴിഞ്ഞും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിഗാൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ടർ സ്പിയറിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ലിഗാൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ സ്പിയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലിഗാൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെക്കാഴിഞ്ഞും ഫാസ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിനെ കഴിഞ്ഞ് അല്ല സോറി ലിഗാൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കഴിഞ്ഞും ഫാസ്റ്റർ അല്ല ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പം അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ലിഗാൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും പ്രൊഡോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിനെ കഴിഞ്ഞും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ഔട്ടർ സ്പിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇന്നർ സ്പിയർ ഇവിടെ ലിഗാൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ആയിരിക്കും റേറ്റ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ലിഗാൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ബോണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങും ബോണ്ട് മേഡും ഉണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബോൺസ് ബ്രേക്കിങ് ബോൺസ് ബ്രേക്കിങ് ആൻഡ് മേഡ് ലിഗാൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പം ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്ത് ഔട്ടർ സ്പിയർ ഓർക്കുക ഔട്ടർ സ്പിയറിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദെൻ ഇന്നർ സ്പിയറിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ടും ബ്രേക്കിങ് ഉണ്ട് ബോണ്ട് മേഡും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ആ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് വഴിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബ്രിഡ്ജിൽ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആംഫീഡിൻ്റെ ലിഗാൻഡ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷ്സ് അല്ലേ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ ഷെല്ലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംഫിഡൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പം സൈ തയോസൈനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ ടു ഇപ്പം ഏത് വെള്ളം വരാം ഇപ്പം നൈട്രജൻ നൈട്രജനും മെറ്റലിലേക്ക് ബോണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്സിജനും ബോണ്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സൾഫറും ബോണ്ട് ചെയ്യാം നൈട്രജനും ബോണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആംഫിഡൻ്റെ ലിഗാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷ്യസും ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങളായിരിക്കും ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എച്ച് ടു ഓ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ അവിടെ വരത്തുള്ളൂ മെറ്റലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല വാട്ടർ ആടി ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഓർക്കുക ആംഫിഡൻ്റെ ലിഗാൻഡ് ആയിരിക്കണം ആംഫിഡൻ്റെ ലിഗാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷ്യസോ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റ് വരയ്ക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് നോ ഗ്രേറ്റ് നോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഏതുമായിട്ടാണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ലിഗാൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് അത് ഓർക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറി
കൂടുതലല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഒരു ജാപ്പനീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ടാബു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോവർക്കർ ടാബു ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കോവർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരുപാട് പേര് കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പം ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ടാബു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോവർക്കർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഔട്ടർ സ്പിയർ ആരായിരുന്നു മാർക്കസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാർക്കസ് തേറി എന്നും ഇന്നർ സ്പിയറിനെ ടാബു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മെക്കാനിസം അത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ടേം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനേർട്ടും ലബേലും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനേർട്ടും ലബേലും അതും രണ്ടും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഔട്ടർ സ്പിയറിന് അത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടേം പഠിച്ചില്ല അല്ലേ ഇനേർട്ടാണെന്നോ ലബേലാണെന്നോ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ് മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ഒരു സ്റ്റേബിളിനാണെന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഔട്ടർ സ്പിയറിനകത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ T2G ടി ടു ജി ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക ഇനേർട്ടും ലബേലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനേർട്ട് ആൻഡ് ലബേൽ ഈ രണ്ട് ടൈമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ടാബു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോവർക്കർ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഒരു കൊബാൾട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലക്സും ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സുമാണ് കൊബാൾട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് സി എൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ക്രോമിയം എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ഈ കോംപ്ലക്സിന് വെച്ചാണ് ടബു ആൻഡ് എച്ച് കോവർക്കർ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൊബാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്രോമിയോ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ ന്യൂട്രൽ ലേഖാൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ക്രോമിയം പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്രോമിയം പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലബേലിറ്റിയും ഇനേർട്ടി ഇനേർട്ടും പഠിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ത്രീ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലക്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ തേർഡ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇനേർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഇനേർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ടൂവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ടൂവും ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ടൂ ഏതായിരിക്കും ലബേലും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്രോമിയം പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീയും കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് ത്രീയും ഇനേർട്ട് കോംപ്ലക്സും അതുപോലെ തന്നെ കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് ടൂ ക്രോമിയം പ്ലസ് ടൂ ലബേലിറ്റി അപ്പം ഇവർ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഓർക്കുക ഒരെണ്ണം ഇനേർട്ട് കോംപ്ലക്സും ഒരെണ്ണം ലബേൽ കോംപ്ലക്സും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മിക്സർ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനേ ഇന്നർസ്പിയർ മെക്കാനിസം സ്റ്റഡി ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതാണ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഓർണം ഇനേർട്ട് ഓർണം ലബേലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ്റും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ എഴുതുകയാണ് കൊബാൾട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് സി എൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ക്രോമിയം എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് പ്ലസ് ടു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് കൊബാൾട്ട് സി എൽ ക്രോമിയത്തിനകത്തെ ഒരു ലിഗാൻ എച്ച് ടു എൽ ലിഗാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ട് ക്രോമിയത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരാം ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് ക്രോമിയം എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് ടൈംസ് പ്ലസ് രണ്ടിൻ്റെ ചാർജ് ഏതായിരുന്നു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ആയി പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും
പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ കാരണം എന്താ അത് ഇനേർട്ടാകാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടി ബ്രേക്കായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രോമിയത്തിലേക്ക് ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും അപ്പം എങ്ങനെ വരും എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് കൊബാൾട്ട് ചാർജ് ഏതായിരുന്നു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ സി എൽ എഴുതേണ്ടായിരുന്നു ക്രോമിയം എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഏതായിട്ട് മാറി ക്രോമിയത്തിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് വാട്ടർ സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് ഒരു ക്ലോറിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്തായിട്ട് മാറി ക്രോമിയം ലബേലായിട്ട് മാറി സോറി ഇനേർട്ടായിട്ട് മാറി ഇനേർട്ടായിട്ട് മാറി ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൊബോൾട്ട് ഏതായിട്ട് മാറി ലബേലായിട്ട് മാറി ആയല്ലോ കാരണം പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി കൊബാൾട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് ലിഗാൻ്റെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലിഗാ ഒരു കോർഡിനേഷൻ സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആണ് അഞ്ച് ലിഗാൻ്റുകൾ ആറ് ലിഗാൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം വേക്കൻ്റ് ആണ് ആ വേക്കൻ്റ് ഏതായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇവിടെ റിമൂവ് ആയ വാട്ടർ അല്ലേ ആ വാട്ടർ കോബാൾട്ടിൻ്റെ സിക്സ്ത് കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് വരും എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് എച്ച് ടു ഓ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക തീർന്നില്ല ഇവിടെ വാട്ടർ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഒരു സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് അല്ലേ അമോണിയ അപേക്ഷിച്ച് സോൾവൻ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതായിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പം വാട്ടർ ഒരു കോർഡിനേഷൻ സൈഡിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ അതിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്കുള്ളിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വാട്ടർ ആ അഞ്ച് കോർഡിനേഷൻ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആറ് കോർഡിനേഷൻ സൈഡിലും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്നു കൊബാൾട്ട് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ഇതായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ലബേലായിരുന്നത് ഇനേർട്ടായി ഇനേർട്ടായിരുന്നത് ലബേലായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ചേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും ഇതാണ് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈസി വേ നമുക്ക് നോക്കാം ഔട്ടർ സ്പിയർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു ടി ടു ജി ടു ടി ടു ജി ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഏതായിരുന്നു ഔട്ടർ സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഔട്ടർ സ്പിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് തന്നെ എടുക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് കൊബാൾട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് സി എൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് കൊബാൾട്ട് സോറി എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് കൊബാൾട്ട് അല്ല ക്രോമിയം ആണേ ക്രോമിയം ടു പ്ലസ് അനി ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ കൊബാൾട്ട് ഏതായിരിക്കും ഡി സെവൻ എസ് ടു ആണ് കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് ത്രീയോ ഡി സിക്സ് എസ് സീറോ ഇനി ഇത് നോക്കാം ക്രോമിയം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഡി ഫൈവ് എസ് വൺ ക്രോമിയം പ്ലസ് ടു ഓ ഡി ഫോർ എസ് സീറോ ഇതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അമോണിയ വരുവാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സുകളായിരിക്കും എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ലോ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയായിരിക്കും ഒക്കെ പേ ചെയ്യുക ടി ടു ജി ഇ ജിയിലായിരിക്കും ഒക്കെ പേ ചെയ്യുക അല്ലേ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പേ ചെയ്യും ഇനി ക്രോമിയം പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിഗാൻ്റ് വാട്ടർ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ടി ടു ജി ഇ ജി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏതാണ് കൊബാൾട്ട് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ക്രോമിയം എച്ച് ടു ഒ സി എൽ പ്ലസ് ടു ക്രോമിയത്തിന് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ
ഇത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് കോബാൾട്ട് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ഇത് നോക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ആകണം എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്രോമിയത്തിന് പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ പ്ലസ് ത്രീ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ലോസ് ചെയ്യണം ഏതായിരിക്കും ഹയർ ഇലക്ട്രോണ് ഇ ജിയിലെ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ ആ ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹോമോ ഇത് ലൂമോ ഹോമോയിൽ നിന്ന് ലൂമോയിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ത്രീ ആകണമെങ്കിൽ ക്രോമിയം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ നിന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ആകണമെങ്കിൽ ഹയർ ഇലക്ട്രോണെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ആ ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറും ഇനി ഈ ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോബാൾട്ടിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വേക്കൻ്റ് ലൂമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി ആയിരിക്കും ഇ ജിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലോ സ്പിൻ മാറി ഹൈ സ്പിൻ ആവും ഇങ്ങനെയാവും ഓക്കെ ഇത് നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓർത്തച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഓർക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് ഇ ജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇ ജിയിൽ നിന്ന് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഇ ജിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ആയി അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഇ ജി ടു ഇ ജി അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആണ് പറയാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇ ജിയിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇ ജിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇ ജിയിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇ ജിയിലെ ഇലക്ട്രോൺ ടി ടു ജിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയാലും ഏതായിരിക്കും ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ക്ലിയറായല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാം ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ഏതായിരുന്നു ടി ടു ജി ടു ടി ടു ജി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഓറാണ് ഏതായിരിക്കും ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും ഇനി ഇന്നർ സ്പിയറോ ഇ ജി ടു ഇ ജി ഓർ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഇന്നർ സ്പിയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ജി ടു ടി ടു ജി ഓർ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഏതായിരിക്കും ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ സ്പിയറിനകത്ത് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരാം അത് ഇന്നർ സ്പിയർ ആണോ ഔട്ടർ സ്പിയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് ഐ ആർ ഇറിഡിയം സി എൽ സിക്സ് ടു മൈനസ് ഇന്നർ സ്പിയർ ആണോ ഔട്ടർ സ്പിയർ ആണോ നോക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ റുദീനിയം കോംപ്ലക്സ് ആണ് രണ്ട് ആർ യു റുദീനിയം എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ആർ യു എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് പി വൈ പി ഡി എൻ ത്രീ പ്ലസ് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ അഗെയിൻ റുദീനിയം കോംപ്ലക്സ് റുദീനിയം എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഈ തേർഡ് വൺ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസാണ് അത് പ്രത്യേകം നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരിക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു